。当然，奥伊纳吉投毒这种作案方式啊，因为它的隐蔽性很难防范，不需要搏斗和对抗就能置人于死地。案犯通常在作案之后呢，就可以躲在一个角落，静静地观察自己的战果。任何一个人都可能在没有防备的情况下吃进被做过手脚的食物而受到伤害。而如果这个被做过了手脚的是人们在受到伤病的时候最依赖的药品呢？啊，这个事情是真实发生过的。上世纪八十年代，美国芝加哥就发生了泰诺胶囊事件。日本的格雷高森永案和这个非常相似，因为怪人二十一面相始终没有落网，所以无法确定是否是模仿此案。这个事件也在很长一段时间内让人们彻底失去了安全感。接下来，我们就把时间拉回到一九八二年。一九八二年九月二十九日凌晨，芝加哥郊外的一户普通人家，十二岁的女孩玛丽克莱曼跑到父母的房间，说自己有鼻塞和嗓子疼的状况。还在困倦中的克莱曼夫妇判断，小玛丽应该是感冒了，就从家里的药盒中取出一粒泰诺胶囊。玛丽服下之后，便回房间休息了。到了早上七点，母亲准备去叫女儿起床，却发现她已经倒在了洗手间门口。尽管十分钟就送到了医院，但还是没能挽回玛丽的生命。那这到底是为了什么呢？医生给出了自己的推断：或许是玛丽摔倒的时候头部着地，所以遭遇了重创，从而意外身亡。父母认可了这个结论，所以没有进一步做检验。那同一天下午，二十七岁的快递员亚当·詹宁斯。因为犯了支气管炎，感觉不舒服，就去药店买了一瓶泰诺胶囊，结果没多久就被送进医院。这时他已经是呼吸困难，血压非常低，而且有瞳孔扩散的状况，最终医院也没能挽救回他的生命。亚当的突然离世让其人悲痛万分。这一次医院给出的结论是心脏病。也就是这天晚上，所有的亲人都闻讯来到亚当家里。亚当的弟弟斯坦利和弟媳特蕾莎。也因为悲伤和劳累，感觉有些头痛，就从已故亚当的药品中取出了泰诺胶囊，一人服下一粒。没过几分钟，这一对年轻的夫妇也双双殒命。一天之内，一个住宅连续死亡三人，警方迅速找到了他们的共同点，就是吃了泰诺。尽管这个事发地啊距离小玛丽的家只有十公里左右，但相关信息还没有进行汇总，那所以没有人将这一天发生的多起事件联系起来。事后，救护人员相互交流的时候，才发现事情并不是那么简单。因为小玛丽到医院时的症状和三人一样，所以就把这一个情况提供给了警方。那警方也到玛丽家里取走了那瓶泰诺胶囊进行调查。那一位办案人员打开药瓶，首先闻到的是一股杏仁味，就感觉很不对劲。第二天，经过专家对这些药囊的检测，结果发现了氰化钾成分，而且剂量非常的大。大到远远超出致死量。重新对遇害者尸检出的结果也证实了氰化钾就是夺走他们生命的罪魁祸首，而泰诺胶囊就是它的载体。泰诺胶囊是一种很常见的止疼和退烧药，因为能有效地缓解疼痛，所以在当时的美国也是家庭常备药。有个头疼脑热不舒服就可以服用。那没人会想到，本是作为专门治疗疼痛的药物，竟然给受害者和家庭造成了如此巨大的伤痛。毫无疑问，氰化钾不应该出现在泰诺里，那么就一定是被人故意装进胶囊的。这是一系列有预谋的作案。最重要的是，现在市面上还有多少类似的泰诺胶囊被摆在货架上，又分别被放在了哪些地方？就在警方刚开始对氰化钾感到疑惑的时候，芝加哥市的各个地区陆续传来噩耗。二十七岁刚刚生产在家休养的玛丽瑞娜服用了泰诺胶囊。三十一岁的玛丽麦克法兰因为头痛吃了泰诺胶囊。三十五岁的宝拉普林斯身体不适，在下班回家的路上购买并服用了泰诺胶囊。而他在药店的情景也被监控录像给拍了下来，这也是他生前的最后一段影像记录。三人无一例外全部丧命，共七位无辜民众被无情地剥夺了活着的权利，就好像有一个无形的杀手躲在暗处，而那些不知情的人都可能会成为下一个受害者。警车沿着街道巡逻，打开喇叭，不断的播放警示，请市民切勿服用泰诺胶囊，并且马上扔掉。电视台的播音员循环播报，通知市民停止服用泰诺。芝加哥当地的市民一时人心惶惶。药店里涌入大批要求退货的市民，更惊恐的就莫过于那些刚刚才服用过的人。毕竟发生了这么可怕的事情，那每个人都觉得自己吃的药不对劲啊。虽然不确定，但是宁可信其有。所有的医院瞬间就涌入了一大批人。急救中心的电话也被打爆了，有的人是一个礼拜或者是一个月前吃了泰诺，有的人是吃了别的品牌止疼药。那无奈之下
，医院委托医学权威机构发表了声明。这个以泰诺所含的氰化钾剂量来计算，如果真的被人服用啊，很快就会起反应，甚至完全不会给你出门到医院的时间。所以你现在还活着，就代表你是安全的。事件的影响力通过媒体的报道直接蔓延到了全美，泰诺所有的相关药品全部成了魔鬼一般的存在。泰诺胶囊的生产商强生公司宣布紧急召回芝加哥地区两个批次的泰诺，总计召回了三千一百万瓶，价值超过一点二亿美元。检测人员一共检测了超过一千万粒胶囊，那最终一共发现了五十粒有毒胶囊，分别被装在八个瓶子里。除了之前受害人买走的那五瓶，剩下的三瓶在被召回之前都还在货架上。市面上全部的药品都被召回。那一段时间过后啊，不再有人遇害。那接下来要做的就是去找出这个泰诺事件的始作俑者。风评被害的强生集团首当其冲，悬赏十万美元捉拿嫌疑人。那警方办案的逻辑就是，你这个强生集团也别着急摆姿态，要调查的第一个环节就是从你生产商开始，因为有这种可能，在生产的过程中，一线的工人做了手脚。于是对发现氰化钾的泰诺根源进行追溯，那先是确认了售出的商店，然后到供货商，再到强生公司的药厂，结果发现这些泰诺胶囊产自于宾夕法尼亚州和德克萨斯州两家不同的厂区，地理上来看距离是非常远的。从只有八瓶泰诺出了问题来看，不具备团伙作案的特点，所以问题出在生产线的可能性就被排除了。那接下来就是对供货渠道层层的筛查，都没有发现问题，最终还是落到了药店零售的环节上。又花了很大的精力调查各家药店的工作人员，也调取了监控录像，没发现什么异常。这样一来，只剩下一种可能性了，也是警方最不愿意面对的局面，就是有人买走了药物，然后把胶囊里的粉末换成了氰化钾，最后回到药店把泰诺放回货架的最前排。那在这之前，所有的药品口是没有塑封的，所以后续买到药的人也无法分辨这是不是新的。但根据氰化钾对胶囊壳有腐蚀性的特点判断。案犯的作案时间应该不会离药品的售出时间太远，再加上确认了是芝加哥本地作案，所以从时间空间的维度上来看，调查范围似乎是缩小了。掌握在警方手里的线索超过了一千条，但想要从茫茫人海中揪出这个人，就要首先分析他的犯罪心理和动机。那首先，那会不会是为了报复某个特定的人呢？那就对受害者的人际关系做调查。这时，一个嫌疑人出现了，四十八岁的码头工人罗杰·安诺德。因为他在酒吧里喝酒啊，说了一些可疑的话，被人举报。那他和其中一名受害人刚刚生产的玛丽瑞娜的父亲是同事，而他的老婆的工作地点就在那个出事的药店的对面。那或许就有了这个作案的便利条件。除了玛丽瑞娜以外呢，遇害的亚当也是在这家药店买了泰诺。那警方又从他家里搜出了一些关于如何犯罪的书籍，以及做化学实验用的器材和一袋白色粉末。但经过化验啊，那是碳酸钾而不是氰化钾。阿诺德拒绝了警方对其做测谎的要求，意思就是啊，众所周知，我是一个化学爱好者啊，那家里放一些化学物质怎么了？啊，确实，警方也没有这个找到有力证据。最终也只能是放人，但是安诺德出来以后呢，心里一直憋着一股气，感觉这一切都是举报人害的。那经过自己一系列的调查，锁定了举报嫌疑人。第二年的夏天，他枪杀了酒吧的老板，然而他还是搞错了，举报人并不是酒吧老板，因此他被判处了三十年的监禁，但最后又被保释了。那以上是这个事件的这个支线内容啊，下面我们这个重新回到主线，那有针对性报复的作案动机不太成立，因为泰诺被摆在货架上。购买的七名受害者的身份是无法被控制的，所以这种可能性被排除。那恐怖袭击或者是极端组织的行为也不太现实，因为只有八瓶泰诺有问题啊，造不成大规模的伤害。那我们站在这个上帝视角来看，会不会是和格雷高森勇事件一样，目的是为了勒索强生公司的财物呢？啊，但是这个人还没有对强生或者是媒体发布过任何通知。那这样一来，获取作案动机只可能是单纯报复社会的疯子了。专业的心理测写专家也介入了事件，协助调查。我们不妨一起跟着这个思路啊，往前倒推一下，对案犯进行一个虚拟画像。既然是为了报复社会，那必然是感觉社会对他不公。之所以这样想啊，就是因为他的人生啊一直都不顺遂，或者是在这个阶段遭遇了重大的失败，工作、家庭或者是爱情上都有可能。然而他把这一切归结于社会，组成这个社会的所有人就都成了他的敌人。但是啊，他的失败也是因为懦弱无能的这个属性造成的，所以他选择了这种卑劣的作案手段，就是因为不需要和受害人正面硬刚发生冲突，是典型的懦夫型的罪犯。由此可以进行一个猜测，在案发的九月，案犯的生活一定是出现了重大的变故。
，再或者这个人就是一个神经病疯子。所以警方就从这两个方向调查、收集线索，也开始筛查有精神疾病以及病史的人，同时也抓住案犯内心脆弱的特点。警方主动出击，攻打对方的心理防线，让媒体多报道受害人，并公开了受害人的葬礼，还着重渲染了小玛丽的不幸。他只是一个十二岁的孩子，由此希望案犯或许会产生罪恶感和怜悯之心。他们公开了小玛丽的墓地，警察轮流蹲守，就看凶手会不会来忏悔罪行了。一个漆黑的晚上，一名男子来到小玛丽的墓前跪下，哭着说：“对不起，我不是故意的，那只是一场意外。”警察直接就跑上去抓人，才发现这人是在对着小玛丽隔壁的墓碑进行忏悔。原来他是驾车撞人逃逸，事后良心发现，过来死者墓碑前道歉，结果被警方给抓获了。啊，这也是一个支线故事啊。我们重新回到主线，一九八二年十月六日，案情突然出现转折，强生收到了一封手写的勒索信，合着刚才我们侧写专家推理了一大堆，啊，全都被这一封信给推翻了。啊，说了很多，我们就不展开了。主要目的是让强生准备一百万美金，那钱收到以后就会停止继续作案。不要试图报警，否则后果自负。强生果断把信交给了警方处理，这基本就是自投罗网。他不但暴露了自己的笔记，还在信封上留下了指纹，再加上信封的邮戳表明发信地点在纽约，很快就锁定了一名叫詹姆斯·刘易斯的会计，并立即发布了通缉令。十二月三十一日，警方接到纽约市公立图书馆的举报电话，他马上赶到图书馆抓获了詹姆斯。信上留下的指纹和他相匹配，这回真凶终于落网了吧？但是在审讯过程中，詹姆斯否认自己和泰诺案有关，自己只是抓住这个事件的热度，故意碰瓷强生，谎称自己是凶手，目的只是为了趁机赚一笔。啊，他确实也有乱写信这方面的老毛病。就在不久前，他还给白宫写过一封信，扬言要炸掉白宫，这个以此威胁让总统改变税收政策。也经过细致的调查，这人一直都在纽约，从来没有去过芝加哥，也就没有作案的可能性。那更没有什么证据能把二者联系起来，他并不是真正的凶手，但还是因为勒索罪和六项做假账的罪名获刑二十年。那还是支线故事啊，我们再回到主线，没有任何线索，也因为那个时期的侦调技术的落后，警方又开始了大海捞针一样的调查。但随着时间的推移，也逐渐减少了调查力度。经过这个事件，美国政府制定了新的药品安全法，经历重创的强生公司抓住了机会，宣布将重新向市场投放泰诺胶囊。这一次的药品设置三层密封装置，药品的包装上至少都会有一层塑封，那瓶盖一旦拧开就无法恢复，从根本上杜绝了安全隐患。强生又在销售端实施了很大的优惠政策，短短五个月时间就夺回了原市场份额的百分之七十五。他们在这个事件中的操作也被后世誉为最成功的危机公关案例之一。然而，这一切都是用七个人付出生命的代价换来的。二零零九年 ，FBI 曾突然重启对此案的调查，这毕竟已经过去了二十年，毫无收获的结果也在人们的预料之中。缺少犯罪现场，缺少动机，剩下的只有氰化钾。那警方一直保留着当时的泰诺胶囊，希望有朝一日提取到 DNA 做比对。后续警方又公开了这张照片，受害人之一的宝拉·普林斯的最后影像，他此时正在购买泰诺胶囊。警方认定。这个凶手此时就在照片之中，这或许也是凶手的唯一影像，就是这名正在看着宝拉选购商品的男人。然而，对于细节，警方也不再过多公布，只留下了这个照片让世人去猜测